నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ భారతీయ పండుగల సమయంలో దేవీ దేవతలను ఆరాధించుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే ప్రాచీన సాంప్రదాయాలన్నీ ఆచరించడం మరో ఎత్తు వినాయక చవితి నాడు పత్రి పూజ సంక్రాంతి నాడు పశువుల పూజ దీపావళి నాడు బాణా సంచా పేలుడు ఇలా ప్రతి పండుగతోనూ మనం తెలియకుండానే ఆచారాలని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాం ఇక నవరాత్రుల సందర్భంలో అయితే చెప్పనే అక్కర్లేదు రావణ దహనం ఆయుధ పూజ వంటి ఆచారాలతో పాటుగా దేశంలో నలుమూలల పలు సాంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ఉంటారు వాటిలో ఆసక్తికరమైనవి మీకోసం దక్షిణ భారతదేశంలో నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారిని కలస రూపంలో ఆరాధించే సాంప్రదాయం ఉంది కానీ ఉత్తర భారతంలో ఈ ఆచారం మరి కాస్త విభిన్నంగా కనిపిస్తుంది ఘటస్థాపన పేరుతో సాగి ఈ క్రతువులో కుండలో మట్టి పోసి దాని మీద బార్లీ గింజలను చల్లుతారు తొమ్మిది రోజుల పాటు ఈ ఘట్టాన్ని అమ్మవారిగా భావించి పూజిస్తారు ఇక నవరాత్రులు ముగిసిన తర్వాత ఆ బార్లీ మొక్కలను ప్రసాదంగా పంచుతారు ఈ క్రతువులకు రెండు కారణాలు కనిపిస్తాయి ఒకటి వ్యవసాయాన్ని శాసించే ప్రకృతికి ప్రతీకగా అమ్మవారిని భావించడం రెండు సంతాన సాఫల్యానికి అమ్మవారి అనుగ్రహం అవసరమని నమ్మకం ఇక మన నాగరికతలో మొట్టమొదటి తెలిసిన వంటల్లో బార్లీ ఒకటి దీనినే సంస్కృతంలో ఎవలు అంటారు వేదాలలో సైతం ఈ ఎవల ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ ఆచారం వేదకాలం నుంచి సాగుతుందనడంలో ఎలాంటి అనుమానం లేదు ఇప్పుడు బార్లీ వాడడం కొంచెం తగ్గింది కాబట్టి దీని స్థానంలో నవధాన్యాలతో కూడా ఘటస్థాపన చేస్తారు ఇక గర్భా నృత్యం గుజరాత్లో నవరాత్రుల సందర్భంగా గర్భా నృత్యం చేయడం సర్వసాధారణం అమ్మవారి మూర్తిని లేదా ఆమెను ప్రత్యేకగా ఒక దీపాన్ని ఉంచి ఆమె చుట్టూ నాట్యం చేస్తారు ఈ పండుగ తొమ్మిది రోజుల్లోనూ గుజరాత్ మారుమూలంతా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ నృత్యం సాగుతుంది రాత్రి వేళకి తమ పనులన్నీ ముగించుకుని మహిళలంతా ఒక చోటకి చేరి ఈ నాట్యాన్ని సాగిస్తారు లయబద్ధంగా డోలు వాయిద్యం వినిపిస్తుండగా చప్పట్లు సరిస్తూ అమ్మవారి గురించి పాటలు పాడుతూ నృత్యం చేస్తారు గర్భా అనే పేరు గర్భం నుంచి వచ్చింది అమ్మవారిని మనకు జీవాన్నిచ్చే తల్లిగా ఈ జీవన చక్రాన్ని ముందుకు నడిపించే శక్తిగా భావించి ఈ పేరుని అందించి ఉంటారు ప్రకృతి లేనిదే మానవ జాతి మన కూడా సాధ్యం కాదు కదా అలా ఆ తల్లి మనకి కడుపులో ఉంచుకొని కాపాడుతున్నట్లేగా ప్రకృతికి ప్రతీకగా ఆ తల్లిని మధ్యలో ఉంచి తామంతా ఆమె లీల అన్న సందేశాన్ని అందించే నృత్యమే ఈ గర్భ ఇక గోలు బొమ్మల కొలువు అనగానే మనకి సంక్రాంతి గుర్తుకు వస్తుంది కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలతో పాటుగా కర్ణాటక తమిళనాట ఈ నవరాత్రులలో కూడా బొమ్మల్ని కొలువుగా తీర్చే సాంప్రదాయం ఉంది ముఖ్యంగా తమిళనాట బొమ్మల కొలువు అంటే నవరాత్రుల్లోని పేర్చే బొమ్మలే అక్కడ ఈ సాంప్రదాయం గోలు అని పిలుస్తారు గోలులో భాగంగా సాగే ఆచారం ఒక క్రతువుగా కనిపిస్తుంది అంటే సాధారణంగా నవగ్రహాలకు సూచనగా తొమ్మిది మెట్లు మీద ఈ బొమ్మలను పేరుస్తారు అందులోని ప్రతి మెట్టు మీద ఎలాంటి బొమ్మల్ని ఉంచాలనే దానికి ఒక పద్ధతిని పాటిస్తారు ఉదాహరణకి త్రిమూర్తులని ఎక్కడ ఉంచాలి ప్రాపంచిక విషయాలకు సంబంధించిన బొమ్మలను ఎక్కడ ఉంచాలి ప్రకృతికి సంబంధించిన రూపాలను ఎక్కడ ఉంచాలి అనే వాటిని అనే వాటికి ఒక క్రమ పద్ధతిని పాటిస్తారు మొత్తంగా ఈ గోలుని వారు ప్రపంచానికి ప్రతీకగా భావిస్తారన్నమాట అందులో భాగంగా కలసాన్ని కూడా స్థాపించి తొమ్మిది రోజుల పాటు పూజలు చేస్తారు పేరంటాలను ఆహ్వానిస్తారు విజయదశమి నాటి సాయంత్రం ఈ గోలు బొమ్మలు అన్నిటినీ నిద్రపుచ్చి కలసాన్ని ఉత్తర దిక్కుకు జరిపి క్రతువుని ముగింపు పలుకుతారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కింద కనిపిస్తున్న అట్లా సబ్స్క్రైబ్ అటని క్లిక్ చేసుకోండి థ్యాంక్